Vivo Big Joy Diwali brings you exciting gifts and cashback offers. Buy now. Pachaya Pasil Sin Deepa Vali Kondattam. Pachaya Pasil Chennai Kanjipuram Velur Tiruvannamalai. Maya Nixon ek kumbu sivi vitta tarano. Nixon Vichitra kitta egir na tarano. Ab isto yedi kala puni maya vato ukara vitta na bi na. Yenna vachchi yadavda niga plan mandrikla. Yenna vachchi niyo maya vo yena gadi pundrite keda strategy work pani kila. Inik yella me kamana pundrite. अर्चना विचित्रे अर्चना मोड़ी <laughs> 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 मायाल विषय उन्न <laughs> 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 இல்ல அப்படி கொம்பு சீ விடுறாங்கங்க பாவ நிக்சன் எல்லாம் பாவம் பார்க்கறது நான் கிடையாது நான் நீங்க வேற நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் நிக்சன் என்ன என்ன மாதிரி ஆளுனு இன்னொரு காதல் மலர்கிறது பூர்ணிமாவே காதலை வந்து விஷ்ணு கிட்ட சொல்ல போறாங்களா அப்படினு ப்ரோமோவை பார்த்து கதறிய பல கோடி பேர்ல ரெஜ்ராவும் ஒருத்தர் அது எனக்கு தெரியும் நாளா ஒண்ணு கதறவே இல்லடா நான் கதறவே இல்ல ஓகே காதல் மலர்ந்துட்டு போட்டோம் நல்லா இருந்தா என்னன்னா சரி ஓகே சரி நான் கண்ணனுக்கு போறேன் இந்த நடுல வரவே வராத மாட்டல ஃப்ளோக் வா சரி ஏனா இங்கிலீஷ் தெரியும் ஊல் மனசு நேருக்கு குர்டிமாவோ விஷ்ணுவோ என்னன்னமோ பேசிக்கறாங்க அது என்ன சொல்றானோ நம்மளோட ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வாட் இஸ் திஸ் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உண்மையா இல்ல பொய்யா அப்படினு ஒரு கன்ஃபியூஷன் 
ஓகேவா விஷ்ணு வந்து நாங்க எது சொன்னோம் ஆக்சுவலா விஷ்ணு எதுக்காக பூர்ணி மாயை வந்து உட்கார வைத்தாங்க அப்படின்னா என்னை வச்சு ஏதாவது நீங்க பிளான் பண்றீங்களா என்னை வச்சு நீயும் மாயாவும் என்னை காலி பண்றதுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா இதுக்காகத்தான் பூர்ணிமாயை உட்கார வைத்து அவர் வந்து நெசல் வாஷிங் பண்ற மாதிரி பூர்ணிமாவுடைய பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல ஓகேவா மூளை சலவை ஆஹ் அதுல வந்து பூர்ணிமா வந்து நிறைய வாய விட்டாங்க அதுல வந்து ஆமா மாயா சொன்னாங்க அப்படின்னு வார்த்தை வாய விட்டாங்க விடும்போது இத நான் ஏன் உங்கள்கிட்ட உடனே எனக்கே தெரியல அப்படின்னு அவங்க சொன்ன மொமெண்ட்டையும் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சு இப்ப உலகிட்டேன் இனிமே நான் வளர மாட்டேன் தெளிவாயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன மொமெண்ட்டையும் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சு ஓகே தெரியும்ேவலமான <laughs> வெளியிலும் <laughs> 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 அவ்வளவு <laughs> 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 மாயா <laughs> எனக்குச்சா <laughs> அவனுக்குறைய <laughs> <laughs> வெளியே போனது மட்டும் காரணமா எடுத்துக்கு <laughs> 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 எல்லாருமே எல்லாருமே கமாண்ட்லயும் சரி ப்ரோமோ கமாண்ட்லயும் சரி பப்ளிக் ஒப்பீனியன் போய் எடுக்கும் போதும் சரி இல்ல மத்த செலிபிரிட்டிஸ் இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது சொல்லி எல்லாருமே சொன்னது அது முகம் சுழிக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க 
நிக்சன் மட்டுமா இல்ல அதற்கு வேறு காரணங்களும் இருக்கா நிக்சன் மட்டும்லாம் கிடையாது அவங்க எதுவும் பண்ணல அதனால வெளியில அனுப்பிட்டாங்க இன்னொன்னு நிக்சனும் ஒரு காரணம் ஆனா நிக்சன் மேல பெருசாலாம் எதுவும் என்ன சொல்ல அந்த லவ் கண்டென்ட் பிளஸ் அவங்க ஒண்ணும் பண்ணல இதனால வெளியில அனுப்பிட்டாங்க நிச்சயமா <laughs> 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 அவங்க சொன்னது வந்து முழுக்க முழுக்க நிக்சன் காரணம் சொல்லி குத்தி காட்டுறதுங்கிறது வந்து தப்பு அவங்க என்ன சொல்லி இருந்திருக்கணும் ஐஷு எதுவுமே பண்ணல ஒரு வீக்கான கண்டஸ்டன்ட் அப்புறமா வந்து அஹ் ஓங்க கூட சுத்திட்டு இருந்தது பிளஸ் வெளியில வந்து வேலை போட்டேட்டா இருந்தது வெளியில உள்ள மக்களுக்குமே வந்து போர் அடிச்சிருக்கும் ஐஷு இல்ல அதுக்கு எப்படி விக்ரம வந்து போர் அடிக்குதோ அது மாதிரி ஐஷு வெளில போர் அடிச்சிருக்கும் அதனால வெளில அனுப்பியிருப்பாங்க ஏன்னா அவன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா மக்கள் தூக்கி இருக்க மாட்டாங்க அவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்ல ஐஷு வெளில போனதுக்கு நிக்சன் தான் காரணம் பெற்றோர்கள் பிக் பாஸ் வீட்டில் போய் அவர்கள் பொண்ணு அமைச்சிருக்கேன்னு கேட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி பொண்ணை கூட்டு போனதாக ஒரு தகவல் இது தகவல் பட் ஆனா அது அது ஓகே தான் நான் தான் சொன்னது மூஞ்சி துளிக்கிற மாதிரி இருக்கு அதுவும் ஒரு காரணமா தான் இருக்கும் அப்படிதான சொன்னால அந்த குடும்பம் வந்து எவ்வளவு அதாவது நிக்சன் நாள் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது ரெண்டு பேருக்கான ஒரு காரணம் தான் நாம வந்து இந்த பயணம் மட்டுமே தவறு சொல்லக்கூடாது ரெண்டு பேருமே தவறு தான் அந்த அந்த விஷயத்துல ஓகேவா ஆனா இது நிக்சனை கை காட்டித்தான் அது இந்த விஷயம் நடந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு விசித்திராமா பேசும்போது ஒரு விஷயம் சூப்பரா சொன்னாங்க நீ உன்னை பத்தி யோசிக்கிற உனக்கு டேமேஜ் ஆகும் யோசிக்கிற அவங்களுக்கு வெளியில ஒரு பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகும் யோசிச்சியா அப்படின்னு கேட்கும் போது நிக்சனுக்கு வாயில வார்த்தையே வரல பாத்தியா பார்த்த ஒரு ஒரு குழந்தைகளும் தான் தவறு செய்யும் போது தன் குடும்பத்தை சார்ந்த ஆட்களுக்கு கேவலப்படுவார்கள் என்ற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா தவறு செய்ய மாட்டாங்கல்ல இதெல்லாம் கேட்டோம் நினைச்சுக்கோங்களேன் நான் இப்ப நீங்க இப்படி பேசுறீங்கல்ல இதெல்லாம் இப்ப வெளியில இப்ப உள்ள டூ கே கிட்ஸ்டையோ இல்ல இப்ப உள்ள பசங்க கிட்டயோ போய் சொல்லும் போது அவங்க நம்ம கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்ப எங்களுக்கான ஃப்ரீடம் எங்க போகுது நாங்க ஃப்ரீடமா வாழ வேண்டாமா எங்க வாழ்க்கையை நாங்க என்ன தெரியுது கடைசரிக்கு அவங்க கடுமையாவே இருக்கும் ஃப்ரீடமுக்கு நீங்க வாழலாம் ஓகேவா அது என்னைக்கு உங்க ஜட்டிய நீங்க உங்க காசை கொடுத்து வாங்குறீங்களோ அன்னைக்கு வாங்கிக்கலாம் உங்க ஃப்ரீடம் நீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் பண்றதுக்கு அப்பா வேணும் எல்லாம் டெய்லி ஆக்கி போடுறதுக்கு அம்மா வேணும் ஓகேவா உனக்கு வெளில சுத்துறதுக்கு பாக்கெட் மணிக்கு காசு வேணும் பீர் பாட்டில் வாங்க காசு வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஊர் சுத்த அப்பா கிட்ட காசு வேணும் நீ அதாவது தன்னையும் அழித்து கொண்டு தன் சமூகத்தையும் அழித்து கொண்டு அப்படி என்னன்னா நீங்க வந்து ஃப்ரீடம் வாங்கிட்டீங்க நினைச்சுக்கோங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க அது உன் கடமைங்கிறாங்க அதை தாண்டி அப்பா அம்மா கொஞ்சம் அடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க இங்க உள்ள நான் சொல்றேன் இப்ப உள்ள ரீசன்ல ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அடிச்சிட்டீங்கன்னா ஹோப் எல்லாம் கிடையாது ஒன்லி ரோப் தானே தொங்கிடுறாங்க அதுக்கு பயந்துட்டு உயிரிழந்தது உனக்கே உரிமை கிடையாது அதாவது அது வந்து கோலைகள் செய்வது ஓகேவா அவனுங்க அப்பாவாது அதாவது நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் ரெண்டு வகையான பேரண்ட்ஸ்லயும் தவறு இருக்கும் அதாவது தனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ண முடியல எங்க அப்பா தடுக்கிறாருன்னா அந்த பிடிச்ச விஷயம் நியாயமான விஷயம் தான் வேற தவறான விஷயமா இருக்கும் போது அது வேற இன்னைக்கு முக்காவாசி தொங்கிறது யாரு ஒரு சப்ஜெக்டா வைக்கிறது 
அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு வருஷத்துல ஒரு வாட்டியாவது ஒரு லைஃப் கோச்ச கூட்டு வந்து அதை பத்தி பேச வைக்கிறது யோசிச்சா எப்பா இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் அப்பா அம்மா கிட்ட உட்காந்து பேசினா தீராத பிரச்சனையே கிடையாது இங்க இதுதானா பிரச்சனையே நடக்குது இப்ப உள்ள பசங்களும் சரி பிள்ளைங்களும் சரி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அப்பா அம்மா தீர்வு கிடையாது மூணாவது ஒருத்தன் தான் தீர்வு அப்படின்னு இன்ஸ்டாகிராம்ல பேஸ்புக்லயும் வேற ஒருத்தனை தேடுறாங்க பேசுறதுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா வேற ஒருத்தனால வைக்கிறாங்க அப்பா அம்மா இப்ப அந்த மூணாவது ஆள் நல்லா பிரச்சனை நீ வேணா எங்க வீட்டுக்கு வந்துரு ஆவணிக்கு எவ்வளவு பெரிய கேவலமான தாட் நிக்சன் பண்ணது வேஸ்தியை வேஸ்தியை வைத்துக் கொண்டு அத்தனை கேமரா பார்க்கும்ன்றது கூட நோட்டீஸ் இல்லாம கை விட்டது எவ்வளவு பெரிய தப்பு இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு எங்களுக்குள்ள காதலே இல்ல எங்களுக்கு வெறும் நட்புன்றா எந்த நட்பு இதெல்லாம் செய்ய சொல்லுது அப்பா எனக்கும் நிறைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்பா பெண் தோழிகள் நானா அப்படி சொல்லுது அப்பா இப்ப டிக்சனுடைய புரிதல் என்ன தெரியுமா ஐஷுவையும் என்னையும் பிரிக்க எவன் ட்ரை பண்ணாலும் நான் பிரச்சனை பண்ணுவேன் ஆனா எங்க குழுத எடுத்து நட்பு தான் நல்லா இருக்குல்ல இது கேக்குறதுக்கு என்னைக்கு நீ வந்து ஒரு பொண்ணுக்காக இன்னொரு பொண்ணை கேவலப்படுத்தி அப்செக்டிஃபை பண்ணியோ அன்னைக்கே நீ இன்னொரு பொண்ணு கிட்ட நெருங்க கூட தகுதி இழந்துட்ட அது உனக்கு பிடிச்ச பொண்ணா இருக்கட்டும் உனக்கு பிடிக்காத பொண்ணு இருக்கட்டும் அங்கே நீ அவுட்ரு தம்பி இன்னைக்கு எல்லாமே காமனா போயிடுச்சு இன்னைக்கு ஒருத்தங்களை பார்த்து அவங்க உடல் உறுப்பு இது உடல் அழகையும் பார்த்து உடல் உறுப்பை கேவலப்படுத்தி அந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப நார்மலை போயிடுச்சு அதை ஏத்துக்கிறாங்க ரசிக்கிறாங்கன்னா கேட்டா அவன் எனக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறான் உனக்கு என்ன அப்படிங்கிறாங்க எப்பா இன்னைக்கு எல்லாம் வயசுக்கு மரியாதை கூட கேட்கறதே திட்டுறாங்கப்பா பேரை சொல்லி கூப்பிடாத மேமன் கூடனாவே திட்டுறாங்கப்பா அப்புறம் என்னப்பா இன்னைக்கு திட்ட மாட்டாங்களா அவ்வளவுதான் இதுதான் பிரச்சனை என்ன நாம கத்திக்கிட்டு இருப்போம் நம்மளை பாக்குற ஒரு பத்து பேர் மாறுவான் அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு தேவை நம்மளால உலகத்தை மாத்த முடியாது நம்மளால முடிஞ்சு ஒரு பத்து பேரை மாத்தலாம் அந்த பத்து பேர் ஒரு பத்து பேரை மாத்தலாம் இட் இஸ் அயின் ப்ராசஸ் அதுதான் நான் என்னுடைய இதா பாசிபிலிட்டியா நான் சொல்றதுக்கான காரணம் சரி அடுத்து வந்து சோ கேம் நல்லா ஆடுறீங்க அப்படின்னு நிக்ஸ் ஏதோ சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பின மொமெண்ட்டையும் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அண்ட் அடுத்து வந்து மாயா வந்து நிறைய மாயா இவங்களுக்கு நிறைய விஷயம் போச்சு அப்ப அர்ச்சனாவை பத்தி அர்ச்சனா அதாவது நிக்ஸனுக்கு வந்து ஏத்துக்க முடியல நிக்ஸன் வந்து அர்ச்சனாவையும் நீங்க அப்படிதான் கெடுக்கிறீங்க அர்ச்சனாவை வச்சு அவங்கள கேம் ஆடவே நீங்க விட மாட்டீங்க எப்பா இதுதான் அநியாயம்ப்பா நியாயமா சொல்லு அர்ச்சனா அவர்களை விசித்ராவா கேம் ஆட விட மாட்டாங்க விசித்ரா அவங்க தானே வந்து அந்த ஷாப்பிங் டாஸ்க் போக சொன்னாங்க அர்ச்சனாவை கேம் ஆட விட்டா கேம் ஆடிடுவாங்க வேலை வீட்டுல வேலை செய்ய சொன்னா மட்டும்தான் அர்ச்சனா செய்ய மாட்டாங்க பிரின்சஸ் சொல்லுப்பா சொல்ற தூக்க சொல்ற ஒருத்த சரியா போயிடும் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியுது அடுத்து வந்து விஷ்ணுவும் மாயாவும் ஒண்ணு பேசுவாங்க மாயாவுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 ஒரு மாதிரி கோபம் ஏற்படுத்துற மாதிரியா இருக்கு எனக்கு மட்டும்தான் தோணுதா இல்ல பாக்குறவனுக்கு எல்லாம் தோணுதா எனக்கு தெரியல அவங்க எல்லா இடத்துலயும் போய் வந்து ஆஹ் தை சாதத்துல ஒரு நாய் வந்து தை சாதம் சாப்பிடும் ரசம் சாப்பிடும் ஒவ்வொரு இடத்தையும் வாய் வைப்போம் அவங்க சொல்லுவாங்க எல்லா இடத்தையும் வாய் வைக்காது அப்படின்னு வீட்டுல சொல்லுவாங்க அதே போல இவங்க வந்து எல்லா இடத்திலையும் போய் அவங்களுடைய தாட்ஸ் போட்டு போட்டு பாக்குறாங்க இது விஷ்ணு கிட்ட போறாங்க விஷ்ணு கிட்ட போய் என்னோ சொல்றாங்க அதுக்காக அதாவது ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்கணுன்றதுக்காகவே மாயா செய்யறாங்க பிரச்சனை பண்ணாதான் நம்ம கண்டென்ட் கொடுக்கறோம் அந்த கண்டென்ட் தான் வெளியில ரசிக்கிறாங்க அப்பதான் நம்ம உள்ள ரொம்ப நாள் இருக்க முடியும் ஒரு எண்ணம் வருது மாயா அப்படி என்னால பார்க்க முடியும் ஓகேவா சோ அது அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் என்னால பார்க்க முடிஞ்சு ஓகே இப்ப வந்து டாஸ்க் டூ ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கலாம் ரெண்டு பேரும் ஹெல்மெட் பண்ணிருக்கேன் அந்த கேம் ஆடாம நீ எல்லாம் வந்து கேம் ஆடலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கற போது இவங்க ஹெல்மெட் பண்றாங்க அர்ச்சனாவையும் விசித்ராவையும் கேம்ல இருந்து ஹெல்மெட் பண்ணி ஒரு கேம் ஆடுறாங்க அந்த கேம்ல வந்து 
எல்லாருமே சீக்வன்ஸை கரெக்டா வச்சதை தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் எல்லாருமே அந்த கேம நான் இருந்தா எப்படி ஆடி இருக்கேன் தெரியுமா நீ இருந்தா இப்படி ஆடி இருக்கலாம் அப்படின்னு மாயா மறுபடியும் வெளியில வந்து பூர்ணிமா கிட்ட புலம்புன விஷயத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்ப இவ்வளவு வக்கனையா பேசுற மாயா நீங்க போய் ஆடி இருக்கலாம் ஏங்க நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லலாமே சரியே சோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்களையும் அவங்க பண்ணாங்க அது அப்ப மணி உள்ள வந்து சொல்லுவாங்க நீங்க பேசுறதுலாம் பார்த்தா பிரதீப் பேசுற மாதிரி இருக்குங்க பிரதீப் சென்னல தான் நீங்க இப்ப பண்றீங்க அப்படின்றத மணி வந்து முறை முறைக்கு சொல்லிடுவாரு மாயா கிட்ட மாயாக்கு வந்து முகம் தொங்கி போக வேண்டிய கட்டங்கள் வரும் மணி இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடத்த ஸ்கோர் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியும் இத நானும் சொல்லலாம் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் சொல்லணும் வந்து மணி ஓரளவு ஒரு மாதிரி இறங்குறாப்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் வந்து ஓகேங்களா சோ மணி என்ன பண்றாரு கரெக்டா மாயா கிட்ட பேசி மாயா மாட்டிட்டு வரும்போது ரவினா வந்து மாயா இல்ல இல்ல அவங்க சொல்றது ஒரு புரியல அப்படி இப்படி ஏதோ பேச கடுப்பாயி மணி வெளில வந்து உக்காராரு வெளியில மணிக்கும் ரவினாவுக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் நடக்குது அந்த வாக்குவாதத்துல நான் அவங்களை தொக்கா மாட்டி விட்டுருப்பேன் அவங்க வாயாலே அவங்க புடிச்சு பண்ணி எது இந்த ஆட்டத்தை கலட்டி என்னை கூப்பிட்டு வந்த என்ன நீ அசிங்கப்படுத்திட்ட அப்படின்னு ஒரு வாக்குவாதம் நடக்கும் இத ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் பிரிஞ்சு மாதிரி பண்ணி இந்த அம்மா நான் கோச்சிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் உட்காந்துருவாங்க அவர் கோச்சிட்டு போறாரு எஞ்சிப்பாரு இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒரு மூணு வாட்டி பண்ணுவாங்க டே தயவு செய்து ரெண்டு பேரும் எஞ்சி போறீங்களா அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் கேட்கற அளவுக்கு அது கேவலமா இருந்துச்சு லவ்வர்ஸ் குள்ள பண்ணுவாங்கண்ணா அது எல்லாம் சரி அடுத்த கண்டு போயிடலாம் வாங்க நீங்க வேற ஓகே ஓகே ஸோ அடுத்த கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் கண்டஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் வீக் அப்படின்னு மூணு பேரை செலக்ட் பண்றாங்க கேப்டன்சி டாஸ்க்கு அதுல நெக்ஸ்ட் டைம் கூல் சுரேஷ் தினேஷ் இந்த மூணு பேரை வந்து வீட்டுல எல்லாரும் செலக்ட் பண்றாங்க அதுல தினேஷ் வந்து அது ஒரு டாஸ்க் வருது அதை தட்டி விடுறது அந்த பால் போய் கரெக்டா அதை எதுவும் விடணும் அதை அதை அப்படி இப்படி ஆடி தினேஷ் வந்து அந்த டாஸ்கை வின் பண்ணுகிறார் வெளியில அர்ச்சனாவும் விச்சித்ராவும் ஹாப்பி ஆகுறாங்க ஒர்ஸ்ட் கண்டஸ்டன்ட் அப்படின்னு பேசும்போது அதுக்கு அர்ச்சனாவையும் ஆஹ் விசித்ராவையும் குத்திடுறாங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்புறது What is your thought? Archanavayum, Vichitravayum, Na, Ullunga and the Vittla, and the performance, Ullunga panna liya, ila matthavukala panni taangala. Enakku bravo, enna gana patta? Gana bala enna patta? One me kadeya. Yen gana bala perum, bravo perum, varave ili. அவங்களா செட் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கிறாங்க இவங்க ஏதாச்சும் வேலை வாங்க இவங்க இது விசித்ரா சொல்லுவதை போல எல்லாரும் இவங்களை டார்கெட் பண்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு விசித்ரா ஓரளவுக்கு பண்ணாங்க எனக்கு அர்ச்சனா தான் ஒண்ணும் பண்ணல அந்த ஒண்ணும் பண்ணாததுக்கு அர்ச்சனா ஓப்பனா சொல்லிட்டாங்க எனக்கு வந்து விக்ரமனும் ஒண்ணும் பண்ணல அதை பார்த்து நானும் என்ன பண்ணுவேன் நானும் ஒண்ணும் பண்ணல அப்படின்ட்டாங்க அது ஓகே ஒரு என்னதான் இருந்தாலும் அது உண்மைதானே ஒத்துக்கலாம் அதான் நஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு சரணம் நிக்கிறவங்க கோவெல்லாம் வர வருது மூஞ்சில வச்சுக்கோவா சென்னை காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவண்ணாமலை